হ্যালো ছাত্র বন্ধুরা আজকে দ্বাদশ শ্রেণীর তরিৎ ক্ষেত্র চ্যাপ্টারের সেকেন্ড পার্ট ছায়া এক্সারসাইজ নিয়ে আসছি আজকে শুরু হবে আমাদের দশ নম্বর পর্যন্ত আগের দিন হয়ে গেছিল সেট ওয়ানের আজকে এগারো থেকে শুরু হবে শুরু করছি এটা ইলেভেন নম্বর অঙ্ক এই ইলেভেন নম্বর অঙ্কে দেখো কি বলা আছে এখানে বলা আছে টোয়েন্টি ইউ প্লাস টোয়েন্টি ইউনিট আধানকে মাইনাস থার্টি ইউনিট আধান থেকে চার সেন্টিমিটার দূরে রাখা হলো তাহলে একটা আধান প্লাস টোয়েন্টি এসইউ প্লাস টোয়েন্টি এসইউ আধান এই আধানটিকে মাইনাস থার্টি এসইউ এসইউ না ইউনিট এককটা দেওয়া নেই আচ্ছা মাইনাস থার্টি ইউনিট এই দুটো আধান আছে এদের মধ্যে দূরত্ব কত চার সেন্টিমিটার এদের সংযোজী সরলরেখার কোন বিন্দুতে তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য শূন্য হবে তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য শূন্য কোথায় হবে দুটো বিপরীত জাতীয় আধান আছে তা এই আধান দুটোর সংযোজী রেখার মধ্য বিন্দুতে মাঝের কোনো জায়গায় প্রাবল্য কখনো শূন্য হওয়ার সম্ভব না কারণ এই কুড়িয়েসিউ আধান এই সব কোনো বিন্দুতে এদিকে বল ক্রিয়া করবে মানে কুড়িয়েসিউ আধানের জন্য প্রাবল্য এদিকে হবে আবার থার্টি এসিউ আধানের জন্য প্রাবল্য একই দিকে হবে তাহলে এই দুই আধানের মধ্যবর্তী জায়গাতে মধ্যবর্তী যে কোনো স্থানে যে কোনো বিন্দুতে প্রাবল্য শূন্য হওয়া সম্ভব না কোথাও শূন্য হবে না এখানেও প্রাবল্য দুটো প্রাবল্য একই দিকে তা প্রাবল্য শূন্য হতে গেলে বিপরীত দিকে হতে হবে এবার বিপরীত দিকে হলেও কোথায় হবে বিপরীত দিকে এক তো হতে পারে এই দিকে হতে পারে বিপরীত দিক এই দিকের কোনো বিন্দুতে কীরকম দেখো এই থার্টি এসিউ আধান কি করবে থার্টি এসিউ আধানের জন্য প্রাবল্যর দিক এই দিকে হবে আবার প্লাস টোয়েন্টি এসিউ আধানের জন্য প্রাবল্য এই দিকে হবে এখানে বিপরীত দিকে হচ্ছে আবার এই দিকে কোথাও নিলে কোনো বিন্দু এখানেও প্লাস টোয়েন্টি এসিউ জন্য প্রাবল্য এই দিকে আবার এই মাইনাস থার্টি এসিউ আধানের জন্য প্রাবল্য এই দিকে এখানেও বিপরীত দিকে হচ্ছে তবে এই দুই বিন্দুর মধ্যে অর্থাৎ এই যে এই রেখার বাইরের এই দুটো বিন্দু ধরো এটা পি বিন্দু এটা কিউ বিন্দু এই পি আর কিউ বিন্দুতে প্রাবল্য শূন্য হওয়া সম্ভব দিক বিবেচনা করলে কিন্তু আমরা যদি প্রাবল্যের মান বিবেচনা করি তাহলে দেখবে এই যে কিউ বিন্দুটে যা বিন্দু যে আছে এটা থার্টি আধানের কাছাকাছি আর টোয়েন্টি আধান থেকে অনেক দূরে তাহলে থার্টির জন্য প্রাবল্য এখানে বেশি হবে কুড়ির জন্য প্রাবল্য এখানে কম হবে এইখানে কখনোই প্রাবল্য শূন্য হওয়া সম্ভব না অর্থাৎ বড় আধান থেকে দূরত্বটা বেশি লাগবে তো এখানে বড় আধান থেকে দূরত্বটা কম আর ছোট আধান থেকে দূরত্ব বেশি তাহলে এমনিতে আধান ছোট দূরত্ব বেশি প্রাবল্য অনেকটাই কম হবে কিন্তু বড় আধান যেটা আছে মাইনাস থার্টি তার থেকে দূরত্ব কম তাহলে প্রাবল্য তার জন্য বেশি হবে তাহলে কিউ বিন্দুতে প্রাবল্য শূন্য হওয়া সম্ভব না তাহলে কোথায় শূন্য হবে পি বিন্দুতে শূন্য হবে তাহলে লাস্ট আমরা দেখলাম তাহলে শূন্য হবে কোথায় পি বিন্দুতে আচ্ছা এইবার এই দূরত্বটাকে আমি এক্স ধরে নিচ্ছি এবার কুড়িয়েসিউ আধানের জন্য পি বিন্দুতে প্রাবল্য আর মাইনাস তিরিশ ইউ এসিউ আধানের জন্য প্রাবল্য বিপরীতমুখী ধরো কুড়ি এসিউর জন্য ই ওয়ান এদিকে আর ই টু হচ্ছে থার্টি এসিউ আধানের জন্য প্রাবল্য এদিকে দুটো সমান করব তাহলে পি বিন্দুতে পি বিন্দুতে প্লাস টোয়েন্টি ইউনিট আধানের জন্য জন্য প্রাবল্য ধরো ই ওয়ান সেটা হচ্ছে কে ইন্টু টোয়েন্টি বাই এক্স স্কোয়ার কারণ ওই দূরত্বটা এক্স ধরা আছে আবার মাইনাস থার্টি 
ইউনিট আধানের জন্য এর জন্য প্রাবল্য কি হবে ই টু সেটা হচ্ছে কে ইন্টু থার্টি বাই ফোর থার্টি এসো আধান থেকে কত দূরত্ব এটা ফোর প্লাস এক্স দূরত্ব ফোর প্লাস এক্স তার স্কোয়ার কে কিউ বাই আর স্কোয়ার প্রাবল্যের সূত্র তোমরা জানো ইজ ওগাল টু কে ইন্টু কিউ বাই আর স্কোয়ার বিন্দু আধানের জন্য প্রাবল্যের সূত্র এটা আচ্ছা এবার দুই প্রাবল সমান এবং বিপরীতমুখী তাহলে আমি ই ওয়ান ইকুয়াল টু ই টু করে দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে কে ইন্টু টোয়েন্টি বাই এক্স স্কোয়ার ইজ ওকাল টু কে ইন্টু থার্টি বাই ফোর প্লাস এক্স হোল স্কোয়ার আচ্ছা এবার দেখো কে কে ক্যান্সেল হয়ে গেল কে ক্যান্সেল করে দাও কে ক্যান্সেল করার পর আমাদের থার্টির আর টোয়েন্টির জিরো জিরো ক্যান্সেল করে দাও টু বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি বাই ফোর প্লাস এক্স স্কোয়ার আচ্ছা আমি দুই পাশে রুট করে দিচ্ছি তাহলে রুট টু বাই এক্স আর এদিকে রুট থ্রি এখানে ব্র্যাকেট হবে বাই ফোর প্লাস এক্স বজ্রগ্রহণ করলে রুট থ্রি ইন্টু এক্স ইকুয়াল টু ফোর রুট টু প্লাস রুট টু ইন্টু এক্স এবার এক্সটাকে এইদিকে এনে রুট থ্রি মাইনাস রুট টু এক্সটাকে কমন নিয়ে নিলাম ইজ ইকাল টু ফোর রুট টু তাহলে এক্স হচ্ছে ফোর রুট টু বাই রুট থ্রি মাইনাস রুট টু এবার তুমি রুট থ্রি রুট টুর ভ্যালু রুট থ্রি কত রুট থ্রি তোমরা জানো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু বসাতে পারো রুট টু কত যেন ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর বসিয়ে তুমি এক্সের ভ্যালু বার করতে পারো তাতে দেখবে এক্সের ভ্যালু সম্ভবত আসবে সেভেন্টিন পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার সেভেন্টিন পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার এটা উত্তর আচ্ছা এটা হচ্ছে কোথার থেকে দূরত্ব এই দূরত্বটা হচ্ছে প্রথম আধান থেকে মানে কুড়ি এসি আধান থেকে মাইনাস তিরিশ সি এসি আধান যেই দিকে আছে তার বিপরীত দিকে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেল অ্যাকচুয়ালি এইটা এটা ক্যালকুলেশন করলে এটা আসতে পারে দেখবে অ্যান্সারটা কী লিখবে তাহলে প্লাস টোয়েন্টি ইএসইউ আধান থেকে সতেরো দশমিক আট সেন্টিমিটার দূরে মাইনাস থার্টি একক আধানের ইয়েসেও না এটা একক এটাও একক আধানের বিপরীত দিকে দিকে হ্যাঁ প্রাবল্য শূন্য হবে হলো হ্যাঁ তাহলে আমাদের হলো এটা নম্বর ছিল আমাদের ইলেভেন নম্বর নেক্সট যাচ্ছি দেখো পরস্পরের সঙ্গে দুই সেন্টিমিটার দূরত্বে অবস্থিত দুটি সমান্তরাল পরিবাহী প্লেটের একটিকে আঠারোশো ভোল্ট বিভাবে আহিত করা হলে অপর আহিত করা হলো এবং অপর প্লেটটিকে পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত করা হলো প্লেট দুটির মধ্যবর্তী স্থানে তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য নির্ণয় করতে হবে তার পরস্পরের সঙ্গে দুই সেন্টিমিটার দূরত্বে অবস্থিত দুটি সমান্তরাল পরিবাহী প্লেট সমান্তরাল পরিবাহী প্লেট মানে হচ্ছে তোমার এ দুটো সমান্তরাল পরিবাহী প্লেট এদের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে 
दुई सेंटीमिटार एक थे आठारो भोल्ट एक आठारो भोल्ट विभव आहित करा हल अपर प्लेट टीके पृथ्वी संगे जुक्त कर देा हल अपर जो प्लेटी आटा के पृथ्वी संगे जुक्त कर देा हल अच्छा एब प्लेट दोटर मध्यवर्ती स्थान तरित क्षेत्र प्राबल्य कत एखे प्राबल्य कत है यहांकार विभव तो शून्य कारण पृथ्वी संगे जुक्त आ पृथ्वी संगे जुक्त जो परिवहर विभव शून्य है तेल एखे विभव पार्थक्य बोलते विभव पार्थक्य जो बोली से आठारोश भोल्टी अठारोश भोल्ट दूरत सेंटीमिटारे देव आज तुम्हें ये येस कर अथवा दूरत डी जेटा दोटो प्लेटर मध्य दूरत से तुम जिरो पॉइंट टू सेंटीमिटार टू से टू सेंटीमिटार एट जिरो पॉइंट जिरो टू मीटार लिखते पर एटे जिरो पॉइंट जिरो टू मीटार लिखते परि एबार जान इजुकाल टू कि विभव पार्थक्य मैं भि टू माइनस भि ओन बी है भि टू माइनस भि ओन मैं डेल्टा भि बी हमें इर मान एक्चुअल ये माइनस है तुम्हारा जान इजुकाल टू माइनस डिभि बी एक्स एक्चुअल विभवर नतीम्रा ऋणात्मक नतीम्रा समान प्राबल्य है तर डेल्टा भि बी डि विभव पार्थक्य विभव पार्थक्य हो अठारोश भोल्ट और हे पॉन्ट जिरो टू एत भोल्ट पर मीटार इूनीट तर मैं हे अठारोश इंटू ऊपर एकश जा नीचे दुई थ नय इंटू एक्श नाइन जिरो 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 एत भोल्ट पर मीटार एनसार एट अन्सार हो गल नेक्स्ट एक आलफाकोना राधान थ्री पॉइंट टू इंटू टेन टू दि पावर माइनस नाइनटीन कुलम तेल एक आलफाकोना राधान एत एवं एत निटन पर कुलम क्षेत्र प्रबल्य जो आलफाकोनार ऊपर प्रजुक्त बल बल तुम्हारा जान इ प्राबल्य को जगह जो किधान के रखी तेल किधान जो बल अनुभव करे से एफ तेल एखे एफ बल निर्णय करते हैं एफ ही निर्णय करते हैं इ देव आ कत फोर थाउजेंड निटन पर कुलम बसाओ फोर थाउजेंड इंटू किऊ आधान कत देव आ थ्री पॉइंट टू इंटू टेन टू दि पावर माइनस नाइनटीन बस एत निटन बल क्रिया कर आंसार जा चार दुगुण आठ तीन चार बारो बारो दशमिक आठ एदि और हे ट टू दि पावर थ्री आ माइनस सिक्सटीन तेल बस हो गल ये नेक्स्ट एक पजिट्रन इ प्लस एवं एक इलेक्ट्रन इ माइनस परस्पर थे टेन टू दि पावर माइनस एट सेंटीमिटार दूरे थे तरित दि मेरु गठन कर लो अच्छा एक पजिट्रन इ प्लस आकटा एखे आज इलेक्ट्रन माइनस पजिट्रन आधान पजिटिव है इलेक्ट्रन आधान माइनस है मान एक ही है तुम्हारा जान इलेक्ट्रन आधान कत है एखे किऊ जेटा से वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दि पावर माइनस नाइनटीन कलम यहाँ किऊ अच्छा एट दिमेरु गठन कर लो दिमेर दिमेरु भ्रमक मान कत दिमेरु भ्रमक मान दिमेरु भ्रमक मान हमें पी दिए लिखी दिमेरु भ्रमक से किऊ इंटू दूरत मान एल अच्छा दूरत देवी आ दिमे दिमेरु भ्रमक कत है एखे दूरत कत देव आज एल एल मान हे टेन टू दि पावर माइनस एट मीटार तेल वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दि पावर माइनस नाइनटीन पी एर मान बेर इंटू टेन टू दि पावर माइनस एट कुलम्ब मीटार दिमेरु भ्रमक एकक दिमेरु भ्रमक हमें बोल दिमेरु भ्रमक अच्छा तर मैं वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दि पावर माइनस 
8 আর মাইনাস নাইনটিন তার মানে মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কুলম মিটার আচ্ছা হলো এবার আরেকটা জিনিস এখানে দিমিরুর ভ্রামকের অভিমুখ কি তোমরা জানো দিমিরুর ভ্রামকের অভিমুখ সর্বদা মাইনাস আধান থেকে প্লাস আধানের দিকে এই দিকে দিমিরুর ভ্রামকের অভিমুখ হচ্ছে ইলেকট্রন থেকে পজিটনের দিকে তাহলে অভিমুখ হচ্ছে অভিমুখ ইলেকট্রন থেকে এর দিকে হ্যালো নেক্সট একটি এইচ সি এল অনুর দিমেরুর ভ্রামক এবার দিমেরুর ভ্রামক দেওয়া আছে এটার কত নম্বর হবে এটা সম্ভবত এটা পনেরো নম্বর হবে বা চোদ্দ নম্বর হতে পারে এটা পনেরো নম্বর হতে পারে চোদ্দ বা পনেরো একটু দেখে নাও একটি এস সি এল অনুর তরি দিমেরু ভ্রমক থ্রি পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন্টু দেওয়ার মাইনাস থার্টি দিমেরু ভ্রমক বলা আছে থ্রি পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন্টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি কুলোম মিটার আচ্ছা ধরে নাও এস সি এল অনুর পরমাণু দুটির সমান ও বিপরীত আধারে তৈরিগ্রস্ত হয়ে দিমেরু গঠন করেছে হ্যাঁ দিমেরুর ক্ষেত্রে তাই হয় দুটি সমান ও বিপরীত আধান থাকে তাদের আধানের পরিমাণ কত ব্যবধান কত ব্যবধান হচ্ছে যেটা এল এল হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার তাহলে আধান কত কিউ কত তোমরা পারবে এটা পি ইজ ইকাল টু কিউ ইন্টু দূরত্ব মানে এল তাহলে কিউ ইজ ইকাল টু পি বাই এল তাহলে কিউ ইজ ইকাল টু পি কত থ্রি পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি এল কত ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন তার মানে দেখা যাচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফোর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন উপরে গেলে প্লাস টেন হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি হবে এত কুলম থ্রি পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি কুলম তাহলে এটা পনেরো নম্বর আমাদের হয়ে গেল খুবই সোজা অঙ্ক একটি তুরিত দিয়ে মেরু টেন টু দি পাওয়ার ফোর নিউটন পার কুলম সুষম তরিত ক্ষেত্রের সঙ্গে থার্টি ডিগ্রি কোন করে থাকলে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স নিউটন মিটার টর্ক অনুভব করে আচ্ছা দিমেরু বহিষ্ঠ কোনো তরিত ক্ষেত্রে অবস্থান করলে একটা বহিষ্ঠ তরিত ক্ষেত্র এখানে যদি একটা দিম দিমেরুকে থিটা কোণে রাখা যায় এটা যদি তরিত দিমেরু হয় এটাকে যদি থিটা কোণে রাখা যায় যে টর্ক অনুভব করে টর্কের সূত্র হচ্ছে পি ই সাইন থিটা টর্কের মান এটা আচ্ছা এখানে ই তরিত ক্ষেত্রে পি ভ্রামকযুক্ত দিমেরুকে থিটা কোণে রাখা আছে তা টাউ ইজ ইকাল টু মানে টর্ক ইজ ইকাল টু পি ই সাইন থিটা এখন দেখো কী কী দেওয়া আছে তরিত দিমেরু এত সুষমক তরিত ক্ষেত্রে মানে ই দেওয়া আছে এখানে ই কত টেন টু দি পাওয়ার ফোর নিউটন পার কুলম দেওয়া আছে কোন দেওয়া আছে থার্টি ডিগ্রি টর্ক দেওয়া আছে টাও দেওয়া আছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স নিউটন মিটার টর্ক বলা আছে দিমেরুর ভ্রামক কত পি কত তোমরা নিশ্চয়ই পারবে এটা একেবারেই সোজা তাহলে টাও ইজ ইকাল টু পি ই সাইন থিটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের চাই পি তারপর টাও বাই ই সাইন থিটা তার টাও কত নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স আচ্ছা ই কত ই হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার ফোর সাইন থিটা সাইন থার্টি সাইন থার্টি হাফ আচ্ছা এই টেন টু দি পাওয়ার ফোর উপরে গিয়ে টেন টু দি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি হবে আর নিচে সাইন থার্টি মানে হাফ হাফ নয়ের সঙ্গে গুণ হয়ে আঠেরো হবে আঠেরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি দিমেরু ভ্রামক হচ্ছে কুলম মিটার ইউনিট ব্যাস এইটিন ইন্টু টেন টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি কুলম মিটার হয়ে গেল নেক্সট 
এলদরিখের একটি হালকা দণ্ডের দু প্রান্তে দুটি কণা যুক্ত করে একটি তরিত দুই মেরু গঠন হয়েছে এল দৈর্ঘ্যের একটি হালকা দণ্ড তাহলে এটা এল দৈর্ঘ্যের একটা হালকা দণ্ড আমি ধরে নিচ্ছি আচ্ছা তা এল দৈর্ঘ্যের হালকা দণ্ড এটা একটা তরিত দুই মেরু গঠন করে দৈর্ঘ্যটা এল এল দৈর্ঘ্যের একটি হালকা দণ্ডের দু প্রান্তে এম ভরের দুটি কণা ও এখানে একটা কণা এখানে একটা কণা দুটির ভর এম এম হল কণা দুটি রাধান প্লাস কিউ মাইনাস কিউ এটা রাধান ধরো একটা মাইনাস কিউ আছে এটা মনে করো প্লাস কিউ আছে হলো একটি সুষম তরিত ক্ষেত্রে এমনভাবে স্থাপন করা হলো যাতে দুই মেরু রক্ষ তরিত প্রাবলের সঙ্গে সমান্তরাল থাকে তার মানে এই দিকে একটা তরিত ক্ষেত্র প্রয়োগ করা আছে এদিকে তরিত ক্ষেত্র প্রয়োগ করা আছে তরিত ক্ষেত্রের মধ্যে রাখা আছে ই তরিত ক্ষেত্রের মধ্যে ধরে নাও দ্বিমেরুকে সামান্য ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে দেখাও যে অল্প কৌণিক সরণের জন্য দ্বিমেরুটির কৌণিক দ্বিমেরুটি কৌণিক সরল দলগতিতে আন্দোলিত হবে এই দলগতির পর্যায় কালগত আচ্ছা এটা স্টেবিল ইকুইব্রিয়ামে থাকবে যদি এদিকে প্লাস কিউ আধান এখানে আর এদিকে যদি ই হয় তাহলে এদিকে একটা বল ক্রিয়া করে এদিকে একটা বল ক্রিয়া করে বল তো সমান হয় টর্ক এখানে এই অবস্থায় টর্ক শূন্য আছে কিন্তু সামান্য একটু ঘুরিয়ে দিলে টর্ক ক্রিয়া করবে সামান্য যদি আমি দুই মেরুটাকে একটু ঘুরিয়ে দিই তাহলে টর্ক ক্রিয়া করবে এই টর্কের জন্য দুই মেরু আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসতে চাইবে এখান থেকে আবার আগের অবস্থানে আসতে চাইবে এবং তার ফলে কৌণিক ভরবেগ থাকবে কৌণিক ভরবেগের জন্য আবার এই সাম্য অবস্থান অতিক্রম করে আবার এই পাশেও চলে আসবে অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি একবার দিমেরু এরকম হবে আর একবার এরকম হবে তার মানে আন্দোলিত হবে বারবার এই আন্দোলনের পর্যায় কাল তোমাদের সূত্র প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারো সূত্র হচ্ছে টি ইজুকাল টু এই পর্যায়কাল মনে রাখতে হয় আই বাই পি ইন্টু ই পর্যায়কাল হচ্ছে টি ইজুকাল টু টু পাই রুট ওভার আই বাই পি ইন্টু ই আই হচ্ছে জড়তা ভ্রমক আই হচ্ছে জড়তা ভ্রমক এই সিস্টেমের জড়তা ভ্রমক কত মাঝখানে একটা দণ্ড আছে একটা হালকা দণ্ড বলা আছে আর দুই প্রান্তে দুটি ভর আছে তাহলে এই মধ্যবিন্দু সাপেক্ষে ঘুরছে মধ্যবিন্দু সাপেক্ষে যখন ঘুরবে এই ভর দুটির দূরত্ব কিন্তু এল বাই টু আর এটারও এল বাই টু আচ্ছা তাহলে জড়তার ভ্রমক হচ্ছে এম আট স্কোয়ার তোমরা জানো তার মানে এম এল বাই টু হোল স্কোয়ার প্লাস আরেকটার জন্য এম এল বাই টু হোল স্কোয়ার তার মানে এম এল স্কোয়ার বাই ফোর প্লাস এম এল স্কোয়ার বাই ফোর তার মানে এম এল স্কোয়ার বাই টু এটা হচ্ছে জড়তার ভ্রমক আচ্ছা আধান বলা আছে কিউ আর কিউ তাহলে দিমেরুর ভ্রমক কত পি ইজ ইকাল টু তরিত দিমেরুর ভ্রমক হচ্ছে কিউ ইন্টু এল তাহলে আই হলো পি হলো আমি এখন টি এর মধ্যে বসাই পর্যায়কাল টি ইজ ইকাল টু কত হবে টু পাই রুট ওভার আই তো বার করলাম এম এল স্কোয়ার বাই টু নিচে পি ই পি কত কিউ ইন্টু এল আর কি আছে তরিত ক্ষেত্র ই তাহলে একটা এল কেটে যাচ্ছে তার মানে দেখা যাচ্ছে টু পাই রুট ওভার উপরে এম এল বাই টু কিউ ই এটাই পর্যায়কাল হলো নেক্সট দুই মেরুর ভ্রমক পি ইজ ইকাল টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন ফাইভ আই প্লাস জে মাইনাস টু ভেক্টর কোয়ান্টিটি ভেক্টর দিয়ে দেওয়া আছে এত কুলোম মিটার দুই মেরুর ভ্রমক যুক্ত একটি তরিত দুই মেরুকে একটি সুষম তরিত ক্ষেত্রে রাখা আছে তরিত ক্ষেত্রের প্রাবল্য ই ইকুয়াল টু এটাও ভেক্টর দিয়ে টেন টু দি পট সেভেন আই প্লাস জে প্লাস কে ভোল্ট পার মিটার 
হলে ডিমেরিটের উপর ক্রিয়াশীল টর্কের মান নির্ণয় করো টর্ক হচ্ছে ভেক্টর দিয়ে থাকলে টর্ক তো আমরা টর্ক পি ক্রস ই ব্যাস কমপ্লিট তাহলে পি ক্রস ই তুমি ক্রস প্রোডাক্ট করো তাহলে পি ক্রস ই আমরা যদি বসাই টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন ফাইভ আই প্লাস জে মাইনাস টু কে আবার টেন টু দি পাওয়ার সেভেন আই প্লাস জে প্লাস কে আচ্ছা এত নিউটন মিটার টেন টু দি পাওয়ার সেভেন আর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন এটা মিলে তো ওয়ান হয়ে যাচ্ছে তাহলে অ্যাকচুয়ালি এখানে ক্রস প্রোডাক্ট থাকছে কার কার ফাইভ আই প্লাস জে মাইনাস টু কে এর সাথে ক্রস হচ্ছে আই প্লাস জে প্লাস কে সব ক্যাপ হবে হ্যাঁ এবার তোমরা ক্রস প্রোডাক্ট জানো আইয়ের সাথে আই জিরো হয় আইয়ের সাথে জে আই জেতে কে হয় তাহলে ফাইভ কে প্রথমটা এবার আইয়ের সাথে এখানে প্লাস এটা প্লাস এটা জে প্লাস জে প্লাস কে ছিল হ্যাঁ তাহলে ফাইভ আই আই এটা জিরো ফাইভ আই জে আই জেতে কে এবার আই কেতে মাইনাস জে আই কেতে কে আইতে জে মাই তাহলে এটা মাইনাস ফাইভ জে হলো ফাইভ আই দিয়ে এবার জে দিয়ে এই পাশে জে দিয়ে সবগুলোকে জে আই আই জে থেকে জে আইতে মাইনাস কে জে জে জিরো জে কে জে কেতে আই প্লাস আই এবার মাইনাস টু কে দিয়ে মাইনাস টু কে আইতে জে হলো মাইনাস কে জে জে কেতে আই আর কে যেতে মাইনাস আই তাহলে মাইনাস আই মাইনাস আই প্লাস হয়ে যাবে টু আর কে এর সাথে কে যখন হবে তখন তো জিরো এখানে মাইনাস কে জে টু আই এটা আই ক্যাপ ক্রস প্রোডাক্ট আই ক্রস জে ইজিকাল টু কে জে ক্রস কে ইজিকাল টু আই আর কে ক্রস আই ইজিকাল টু জে আর উল্টো করলে জে আইতে মাইনাস কে জে আইতে মাইনাস কে কে জে মাইনাস আই আই ক্রস কেতে মাইনাস জে ক্রস প্রোডাক্টের নিয়ম তাহলে হলো আমাদের তাহলে এখানে আই প্লাস টু আই টু আই আর আই থ্রি আই হলো জে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ জে মাইনাস টু জে মাইনাস সেভেন জে কে হচ্ছে ফোর ফাইভ কে মাইনাস কে ফোর কে ব্যাস টর্ক হয়ে গেল আমাদের এবার টর্কের যদি মান হ্যাঁ টর্কের মান চাই আমাদের এখানে তো টর্ক ইজ ইকাল টু রুট অফ হার থ্রি স্কোয়ার প্লাস মাইনাস সেভেন স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার তারপরে নাইন প্লাস নাইন প্লাস ফর্টি নাইন প্লাস ফর্টি নাইন প্লাস সিক্সটিন যা হবে নয় আঠেরো আঠেরো আর ছয় চব্বিশের চার হাতে দুই দুই আর কে তিন চার তিন সাত সেভেন্টি ফোর রুট সেভেন্টি ফোর রুট সেভেন্টি ফোর মানে কত আসবে টর্ক এইট পয়েন্ট সিক্স মোটামুটি নিউটন মিটার করে দেখো তাহলে হয়ে গেল এটা এবার আসি আমরা পরের অঙ্কে বায়ু মাধ্যমে দুটি আধানের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল হলো এফ 
এই আধান দুটিকে সমদূরত্বে কাচ মাধ্যমে রাখলে এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল কত হবে একেবারেই সোজা কাচের পরাবধি ধরুক এইট দেখো বায়ু মাধ্যমে যখন বল এফ সেটা হচ্ছে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার বায়ুতে বল এবার কাচের মধ্যে বল কি হবে এফ আমি কাচের মধ্যে এফ জি নাম দিলাম সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এখানে বায়ুর ক্ষেত্রে কে এর মান ওয়ান আর এখানে কে কত ওয়ান বাই কে এর মান হচ্ছে এইট কাচের তাহলে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার তাহলে কাচের মধ্যে বল কত হলো তাহলে ওয়ান বাই এইট কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার মানে তো এফ ব্যাস তাহলে এফ জি ইজ ইকাল টু এফ বাই এইট বায়ুতে যে বল ক্রিয়া করবে কাচ মাধ্যমে তার আট ভাগের এক ভাগ বল ক্রিয়া করবে নেক্সট টোয়েন্টি এসইউ এবং মাইনাস থার্টি ফাইভ ইএসইউ আধানকে পরস্পর থেকে টেন সেন্টিমিটার দূরের থেকে পরস্পর চার ডাইন বল প্রয়োগ করে মাধ্যমের পরাবুদ্ধি ধ্রুবক এত সোজা তাহলে এখানে আধান দুটো একটা প্লাস ফর্টি এসইউ আধান ফর্টি এসইউ আর হচ্ছে মাইনাস থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ ইএসইউ দুটো আধান দশ সেন্টিমিটার দূরে আছে এবং এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল হচ্ছে চার ডাইন সব দেওয়া আছে বল দেওয়া আছে দূরত্ব দেওয়া আছে টেন সেন্টিমিটার কিউ ওয়ান কিউ টু দুটোই দেওয়া আছে কিউ ওয়ান হচ্ছে চল্লিশ আর কিউ টু তুমি মাইনাস থার্টি ফাইভ নিতে পারো হ্যাঁ এবার এফ ইস ইকাল টু কিউ ওয়ান কোথায় আছে মাধ্যমের পরবর্তী ধ্রুবক বার করতে হবে ওয়ান বাই কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার বসিয়ে দাও এফ মানে হচ্ছে চার ওয়ান বাই কে কিউ ওয়ান হচ্ছে চল্লিশ কিউ টু হচ্ছে এখানে আর মাইনাস নেবে না পঁয়ত্রিশ বাই আট স্কোয়ার মানে টেন স্কোয়ার ব্যাস কে ইজ ইকাল টু ফর্টি ইন্টু থার্টি ফাইভ বাই টেন স্কোয়ার নিচে চার আসবে ব্যাস চার দশে চল্লিশ একটা দশ ক্যান্সেল পঁয়ত্রিশ বাই দশ পঁয়ত্রিশ বাই দশ মানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্সার নেক্সট এক্স অক্ষ বরাবর টোয়েন্টি নিউটন পার কুলম প্রাবলে একটি তৈরি ক্ষেত্র ক্রিয়া করছে তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর একটা তৈরি ক্ষেত্র ক্রিয়া করছে সেটা টোয়েন্টি নিউটন টু হান্ড্রেড নিউটন পার কুলম তার মানে আমি এটাকে এক্স অক্ষ বরাবর যে তৈরি ক্ষেত্র ক্রিয়া করছে সেটা টু হান্ড্রেড নিউটন পার কুলম তুমি এটাকে ফ্যাক্টর হিসাবেও লিখতে পারো ই ইজ ইকাল টু এক্স অক্ষ বরাবর যখন বলা আছে আই ক্যাপ টোয়েন্টি আই ক্যাপ নিউটন পার কুলম ওয়াই জেড তলে অবস্থিত কুড়ি সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গাকার ক্ষেত্র আচ্ছা ওয়াই জেড তলে আচ্ছা এটা এক্স ওয়াই জেড তল কোনটা কোনটা তোমরা জানো ওয়াই জেড তল হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমি যদি এটাকে এক্স বলি এটাকে যদি ওয়াই বলি আর এটাকে যদি জেড বলি তাহলে ওয়াই জেড তল আমাদের কোনটা ওয়াই জেড তল হচ্ছে এইটা এই তলটা এই তলটা হচ্ছে ওয়াই জেড তল এই ওয়াই জেড তলে এইখানে একটা কি আছে কুড়ি সেন্টিমিটার বাহুবিষ্ট একটা বর্গাকার ক্ষেত্র আচ্ছা এখানে কুড়ি সেন্টিমিটার বাহুবিষ্ট একটা বর্গাকার ক্ষেত্র একে দিচ্ছি এটা কুড়ি সেন্টিমিটার বাবুষ একটা বর্গাকার ক্ষেত্র আচ্ছা তাহলে ক্ষেত্রফল ভেক্টর আসি তোমরা জানো ই হচ্ছে টু হান্ড্রেড আই ক্যাপ আর এই ক্ষেত্রফল এ ভেক্টর আমি বলতে পারি ক্ষেত্রফল ভেক্টর তার মান হচ্ছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটারে আছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার বাহুবিষ্ট ক্ষেত্রফল আচ্ছা টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি বর্গ সেন্টিমিটার কুড়ি সেন্টিমিটার বাহুবিষ্ট বর্গাকার ক্ষেত্র তার ক্ষেত্রফল তাহলে টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি এদিকেও টোয়েন্টি এদিকেও টোয়েন্টি তাহলে টোয়েন্টি টোয়েন্টি এত বর্গ সেন্টিমিটার হলো আচ্ছা আর তার ডিরেকশান কি তার ডিরেকশান তো এই দিকেই হয় তোমরা জানো ওয়াই জেড তলে আছে তার ডিরেকশান তো আই ক্যাপ হয় তাহলে এই ভেক্টরটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আই ক্যাপ এ 
ए मान हे क्षेत्रफलर मान जेटा ना कि टोटी इंटू टोटी तेल आई कैप एट वर्ग सेंटीमिटार सेंटीमिटार स्कोर एबार तर मैं मीटार स्कोयर कर ले तुम्हारे टेन टू दिवार फोर दिए डिवाइड करते हैं टेन टू दिवार फोर मान कि एक्चुअल पॉन्ट टू इंटू पॉन्ट टू मीटार स्कोयर एत आई कैप तुम्हार पॉन्ट जिरो फोर आई कैप एत मीटार स्कोयर एस आई पद्धति कर यही क्षेत्र मध्य दिए फ्लैक्स निर्णय करते हैं फ्लैक्स मान हे फाइ फाइ मान कि फाइ मान हे जान फाइ इज इक्ल टू इ डट ए भेक्टर दिए भेक्टर दिए लिखल इ मान हे टू हंड्रेड आई कैप डट जिरो पॉइंट जिरो फोर आई कैप ए डट प्रोडक्ट आखने टू हंड्रेड इंटू जिरो पॉइंट जिरो फोर और आई कैप आई कैप तो वन बस एत फ्लैक्सर इूनीट की निटन मीटार स्कोर पर कुलम तमें दोटो शून्य दुटो घर चले जाए दुटो शून्य चले जाए तमें जस्ट एट निटन मीटर स्कोयर पर कुलम तेज नम्बर छो सम्भवतः टोटी वन टोटी वन नम्बर एबार टोटी टू ते हो गल टोटी टू एक मीटार बाहू विशिष्ट एक घनक केंद्रे टुएल्व माइक्रोकुलम पर एक बिंदु आधान थे घनक प्रतितल मध्य दिए अतिक्रांत फ्लैक्स फ्लैक्स कत हो अच्छा एक घनक एर केंद्रे टुएल्व माइक्रोकुलम एखे एक आधान आज टुएल्व माइक्रोकुलम आधान प्रति तल मध्य दिए फ्लैक्स चारपाशे तो जाए चतुर्दी के जाए किऊ बल नट छटा तल छटा तलर मध्य दिए जाऊ बल नट तेल एक तल मध्य दिए जाऊ बिक्स एफसेल नट प्रतितल मध्य एटाई प्रतितल फ्लैक्स फाइ इच प्रत्येक सार्फेसर मध्य दिए एबारू कत बारो माइक्रोकुलम आज मैं टेन टू दिपार माइनस सिक्स कर कुलम कर दिल सिक्स इंटू एफसेल एर मान यट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू दि पार माइनस टुएल्व फाइ एर इूनीट हे कुलम सरि निटन मीटार स्कोर पर कुलम निटन मीटार स्कोर पर कुलम ये फायर इूनीट जा कलकुलेशन कर ले कलकुलेशन कर ले दाड़ा टू पॉइंट टू सिक्स टू पॉइंट टू सिक्स इंटू टेन टू दी पावर फाइव फाइव निटन मीटर स्कोर पर कुलम फाइव मैं प्रतितल इच क्या लिखी प्रतितल सब तल ना ये एक तल मध्य दिए नेक्स्ट इजुकाल टू इक्ल टू थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप भेक्टर और एस हे मैं क्षेत्रफल एक भेक्टर देव आत प्रबल्य विशिष्ट तरह क्षेत्र में स्थापित एस एत क्षेत्रफल एक क्षेत्र आज तरह मध्य तरित फ्लैक्स वही सेम अंक टेन आई कैप फ्लैक्स मान 
ভেক্টর দিয়ে থাকলে ই ডট প্রোডাক্ট করবো আমরা ই ডট ক্ষেত্রফল তাহলে থ্রি আই ক্যাপ প্লাস ফোর জে ক্যাপ প্লাস ফাইভ কে ক্যাপ এর সাথে ডট প্রোডাক্ট করছি টেন আই ক্যাপ আচ্ছা টেন আই ক্যাপ দেখো আই ক্যাপের সাথে তো অন্য কিছু আর নেই তোমাদের যদি প্রবলেম হয় তাহলে এইভাবে লিখে নাও টেন আই ক্যাপ প্লাস জিরো জে ক্যাপ প্লাস জিরো কে ক্যাপ এবার আই সাথে আইটাই থাকে বাকিগুলো তো জিরো হয়ে যায় আই ডট যে তো জিরো তাহলে আই আই মানে এখানে থ্রি এখানে আছে থ্রি থ্রি আই টেন আই থ্রি আই আর টেন আই মিলে হচ্ছে তিন দশে তিরিশ আই ক্যাপ আই ক্যাপ আই ডট আই মানে চৌয়ান ব্যাস আর তো থাকবেই না থ্রি আইয়ের সঙ্গে এটা জিরো থ্রি আইয়ের সঙ্গে আবার আবার জিরো ফোর জের সাথে আই তো জিরোই আসবে ফোর জের সাথে জে এখানে জিরো ফোর জের সাথে জিরো আবার ফাইভ কের সাথে আই এটাও জিরো কে আই ডট প্রোডাক্ট করলে জিরো হবে ফাইভ কে আবার এখানে জিরো জিরো তারপরে থার্টি জাস্ট থার্টি এটাই অ্যান্সার নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম এটাই অ্যান্সার নেক্সট একটি সুষম তরিত ক্ষেত্রের ক্ষেত্র প্রাবল্য ই ইজ ইকাল টু ভেক্টর ই ইজ ইকাল টু সিক্স আই ক্যাপ প্লাস থ্রি জে ক্যাপ প্লাস ফোর কে ক্যাপ হলো এত ভোল্ট পার মিটার ওই তরিত ক্ষেত্রে ওয়াইজের তলে সবই তো একই দেখি ওয়াইজের তলে কুড়ি মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফল ওয়াইজের তলে যখন থাকবে তার ক্ষেত্র ভেক্টরটা কী হবে এটা ওয়াই এটা জেড এদিকে এক্স ওয়াইজের তলে মানে হচ্ছে এই তো এই এই ক্ষেত্রটাই এই ক্ষেত্রটাই কুড়ি মিটার স্কোয়ার এখানে কুড়ি মিটার স্কোয়ার তা ওর মধ্যে ফ্লাক্স কি যাবে এস বা এ ভেক্টর ক্ষেত্রফল ভেক্টর এটা হচ্ছে কুড়ি আই ক্যাপ ওয়াইজের তলের তার ডিরেকশন তো এদিকেই হবে এক্স অক্ষের দিকে ডিরেকশন হবে তার আচ্ছা এটা এস ভেক্টর তাহলে ফ্লাক্স আবার সেই ফ্লাক্স আবার ফ্লাক্স মানে হচ্ছে তোমার ফাইভ ইজ ইকাল টু ই ডট এস এস মানে ক্ষেত্রফল এ দিয়েও লেখে তোমার সিক্স আই ক্যাপ প্লাস থ্রি জে ক্যাপ প্লাস ফোর কে ক্যাপ তার সঙ্গে ডট প্রোডাক্ট টোয়েন্টি আই একটু আগে করালাম এটা হবে ইউনিট সব ঠিক আছে হ্যাঁ ছয় আর কুড়ি ছয় দুগুণে বারো একশো কুড়ি আর নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম অ্যান্সার একই অঙ্ক শেষ হলো আমাদের আজকের ক্লাস আবার পরের ক্লাসে দেখা হবে রাখছি ঠিক আছে